，您给我一个替我娘赎罪的机会。母亲，如今你前有豺狼，后有追兵，你一个人进京非常不容易的。不如跟我一起啊！有了莫府的马车，你这一路都不会被盘查的。你可以早点进京，寻找救人的良策。一月之夕很快就会到达的，不亲，让我帮帮你吧。嗯、金生，啊，去准备马车，我和不弃在十里亭等你。诺。昔日成王本是正统，但贼子不仁。杀兄夺位，为天下所不耻。况且碧罗天预言，当朝武士而亡。天意让皇帝皇位不保。诸位将军，我将奉先帝之遗诏，请诸位追随我，一起顺应天意，讨回公道。末将愿追随主公，弑杀皇帝。我想找个人到京城跟我碰面，在朱府，他一直都是我的贴身护卫，有他在，我心里会安定一些。好啊，剑生，待会儿在驿站停一下。知道了。大哥，你不会生气吧？我为何要生气啊？你现在有了忠于你的人，我高兴还来不及呢。我知道，你现在去莫府会有些不舒服。等那些事情查清楚了，你的护卫也到了京城，就让他来保护你吧。谢谢大哥。你笑什么啊，大哥？没什么，我只是想到你第一次进京城的样子，没想到短短几年时间，你就经历了这么多的事情。我时常在想，如果当初不是非要把你带入京城的话，你可能还能在西周府。做一个快乐的小乞丐吧，那是不可能的。就算大哥不带我进京，陈玉也会带，要林庄的林庄主也会派人送我进京。我的命运还是会像现在一样。大爷，停一停，停一停。怎么了？大爷，求求你，给我们一点水喝吧，行吗？剑生，怎么回事？少爷，我去看一下。我们下去看看。大爷，给点水喝吧。出什么事了？我们家被成王长孙给攻占了，我们没地方去了。成王长孙，这样，你们去别的地方找找水啊，我们这儿没有啊。少爷，少爷，少爷，什么情况？我打探到，有一个叫成王长孙的人，想帮成王讨回当年的皇位，还有，前方的城池已经被霸占了。是东方石，大哥，我们不能去前方的城了，绕远路进京吧。你认识城王长孙？他也是想捉我的人。我们朱府欠东方石的钱，皇上借口我们朱府与东方石有勾结，所以下旨抓我们。不亲，没想到这几年你过得比我想象的还要复杂。行吧，剑生，咱们绕道。诺，去吧。先上车。皇上息怒,怒！息怒！让朕怎么息怒？如今叛贼起兵，占领了朕的十几座城池，在我国国土上
，潜伏镇一支这么大的势力，你们竟然什么都不知道，朕养你们何用？皇上，东方石联合北野王声势浩大，势力非比寻常，实在不是地方军队所能抵御的。据查，还有些地方官员早已被叛贼卖头，所以致使许多城池失守。混账！现在外面疯传，先帝爷篡位，毒死成王，赶尽杀绝。成王的后人忍辱负重，要替成王讨公道，拨乱反正。可没想到，他们竟和北野王勾结在了一起，真的是丢尽了祖宗的颜面呐！皇上，东方石勾结外敌，发动战争，必定不得民心。皇上放心，臣相信，皇上。一定会不费吹灰之力打败东方石的。就你知道溜须拍马？朕现在要的是实实在在的兵力和将领，去对抗东方石。朕问你们，飞云堡的战马为什么一匹都没有送上战场？而飞云堡的少堡主效力在东方石帐下，还成立了飞云记。你们是怎么监管的？皇上，我现不想再听到这句话了。京城莫府当家主母是云青阳的亲妹妹，现在云家造反，莫府自然脱不了干系。给朕抄了莫府，待朕收回了城池。飞云堡，满门抄斩一切都没变，还是老样子。你们两个去那边，其他跟我来。走，一个都不能让他们跑了。走。大哥，会不会我跟你回来的事被皇上发现了？不知道，但应该不会这么快走漏风声。金生，你带武器先到密室去，我去看看。大哥小心啊！是。小姐，快跟我进密室！别，夫人，快，快，快，快走！夫人，夫人，夫人，跟紧我！何事？为何突然抄我莫府？哼！莫府叛国，皇上当然要抄了你们！兄弟们，给我杀！啊啊啊啊、娘，快走！
说。哎，大哥，啊，娘，啊、你是鬼？鬼？娘，那不是鬼，不期没死，我找到他了。先生，你快去找一下这个房间有没有止血的药。喏，你竟然没死，让你失望了。娘，到底发生了什么事情？那些官兵为什么说我们莫府叛国呀？飞云堡发生的马粪，交不出战马，你舅舅他被逼得不得不返。之前，我也派人快马书信于你，但是送信的人说找不到你，我就心存侥幸，觉得皇上不会这么快发现的，没想到还是晚了一步。娘，对不起。你，你是去找这个贱人了，对不对？之前皇上下令要通缉朱府大小姐，当时我还想可能是长得相像吧，现在看来就是他。一山，当年薛妃害死了你爹，现在这个贱人也要害死你呀、啊！娘，真是是非不分，死不悔改，这根本就不是我娘的错，是莫百行的错，你却偏偏要算在我娘身上，我娘也是受害者啊！就是薛妃的错。是他勾引了百姓，才使百姓抑郁而终。现在一山去找你，又害得我母子不能及时逃走。现在好了，我们再次见面，我是这么的狼狈。莫府没了，这下你该高兴了，是吗？高兴，我当然高兴了。皇上要为我娘报仇，我怎么不高兴？无忌，娘，你们别再说了。现在最重要的，我们要逃出去。一山，你赶紧逃，别管娘了啊！你走。少爷，哟。一山，外面已经被官府包围了，你别管娘了，你带着娘是逃不出去的。一山，自从我嫁给你爹，我就没有离开过莫府。你放心吧，有你爹陪着，娘不会害怕。一山，别管娘，你快走，你快走吧。我不会丢下你一个人的，医生。从小到大，你都没有错过你自己。以后好了，孟风没了，你该重新做回你自己了啊！娘，我不哭，真的。接生，厨房那边包围的人应该比较少，我们从那儿出去。诺，娘走。娘，你别放傻了，好不好？为什么？为什么不让我死？你不是最恨我、最想让我死吗？对，我是恨你。可是大哥对我很好，我不想让他伤心。没想到。我想死的时候，却被薛飞的女儿救了。花不弃，你别妄想了，我会感激你，这一辈子我都不会原谅你们。那是你的事，与我无关。哼，好一个无关！医生。
二哥，二哥你冷静一点，记住你娘的话，你要是逃不出去，他会自破灭亡，你也永远没办法替他报仇啊！这是，这是。现在你我都是朝廷的要犯，只能祝福业主，看看能不能躲过那些追兵。这样还是太冒险了，大哥。这家店铺有女子的衣服，你换上吧。这样就算他们搜查过来，也不会发觉是你的。你要我穿女人的衣服？这是最好的方法。他们是来搜捕你的，绝对不会拿着我的画像。所以如果我换成男人的衣服，你换成女人的。也许可以蒙混过关。我不喜欢穿女人的衣服。大哥，其实我刚进京城的时候，就已经知道你是女儿身了。你受重伤的时候，只有你娘能靠近你，谈起唇齿颜色，你比我还了解。你别再瞒我了。这件事情。你可曾告诉过别人？我知道那是大哥你的秘密，所以我从未跟别人提起过。大哥，你从小扮成男人不让人发现，肯定吃了不少苦。别再犹豫了，我们没有时间了。我爹一直以来都想要一个男孩，所以我娘把我生下来的时候，就一直当男孩来养
，所以周围的人都一直以为我是个男人。后来我爹郁郁而终，我娘又受到我族人的欺辱，我不得不站出来保护她。事到如今，我更不能让任何人知道我是女儿身。我要装成一个男人，才能在这个男尊女卑的社会上生存。谁说女子不如男？大哥，你一个人就撑起整个莫府，这是多少男人都做不到的呀！我在朱府的时候，若没有朱寿他们帮我，我一天都撑不下来。不切，谢谢你。其实你知道，是我娘害了你。你也从来没有想过要害我们。谢谢。不管发生什么，你永远都是那个对我千般好的大哥。我们快走吧，都给我抓起来！朝廷捉拿侵犯，把他们都给我抓起来！走。幸亏大哥这几年身份掩饰的好，应该没人会认出你就是莫府公子。大哥，你就用这个方法逃出京城吧。皇帝灭我莫府，这世上已经没有我的容身之地了。既然担了谋反的罪名，我何不干脆直接坐实他？我打算投靠我舅舅。不行，皇帝现在无限诸府谋反。朱老爷很快就要被斩首了，不如你和我一起离开京城，去投靠陈王孙，到时候再想办法救出朱老爷。大哥，你忘了你娘临终前的话吗？她希望你可以好好为自己活一次。你觉得我背上这一家老小的性命，我能活得自在吗？可是真的走上谋反的路，就再也回不了头了。莫府被毁，我娘惨死。我连他的尸骨都无法安葬。这个仇，我莫若飞一定要报。如果不报的话，有愧对于我的爹娘，愧对于莫府的上上下下。可是大哥，不行，你不要再说了，我心意已决。现在我们就一起出京城，去投靠陈王孙。不行，小夏就快到京城了。只要他到了，以他的功夫，一定可以潜入守备府，跟袁冲取得联系。袁成是京城守备府的公子，我想他应该会知道陈玉和老太爷的消息。大哥，如今全城都在搜捕我们，你跟我在一起，反而危险。好吧，既然这样，我们就在这分别吧。不行，很抱歉没能帮到你。你已经帮我进了京城了，若不是你，我早不知道被谁抓去了呢。不谢，今日一别，不知道什么时候还能再相见，你要保重。大哥也保重。在下京城莫府莫若飞，是费云宝云宝主的外甥，还请两位帮忙通报一声。云宝主在东北平原为主上养马，云郎将军带着飞云骑正在攻打汉州
，两人都不在军营里面。汉州。多谢二位相告。撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！你就是程王孙？大胆，竟敢直呼殿下名讳！飞云堡随殿下起义，皇帝迁怒于莫府，将莫府满门抄斩。如今只剩下一山一人。一山恳请殿下收留，定会效忠于殿下，弑杀皇帝。都说莫府公子心机如狐，却连一个小小的丫头都护不住，让猪丫头被你娘下了毒。你说本王为何要用你？殿下恕罪，吴妻一直是我最疼爱的妹妹，只是上一代的恩怨，我之前并不知晓。而我娘，她其实也是一个可怜的女人。好在不幸福大命大，后来成为了朱父的孙小姐。朱丫头为此承受了多少痛苦？你一句福大命大，就想让本王饶了你吗？一山愿为殿下上战场杀敌立功，以此赎罪。好啊，那本王就收了你。刘将军，在。这个人归到你的帐下，领回去。好好教导，我将领命，带他回去。No， 这。刘将军，你就住在这儿。嗯、怎么，觉得脏？一山不敢。不敢最好，快点换完居服，随军操练。请问，这里是否有换衣处？换衣处，都是大老爷们儿，就你讲究，你还真拿这里是昔日荣华富贵的莫府。快点换上衣服，军令不等人。刘将军，我出来军营，还有很多事情不习惯。不知道你能否网开一面，让我单独换一身衣服。殿下让我好好教导你，你的影子我可不敢收。快点，别跟个女人似的。你是个女人，你扮男装，定是皇帝派来的线索，给我把她抓起来。带走，殿下。没想到这是个女人，女扮男装混进军营，必定有所图谋。莫府神童竟然是个女人，啊，有趣，哈哈，太有趣了。殿下，一山为行事方便，从小才做男子打扮，并非有所图谋。刚刚失去理智，大打出手，是因为近几日遭遇了太多事情，莫府被毁，亲人离世，才突然失去了心智，还望殿下见谅。算了，本王一向不与女人计较。你走吧，殿下。一山想留在军中为母报仇。你刚才打伤了我的手下，我没有惩罚你已经算对你仁慈，现在立刻滚出我的军营。今天的事，我可以当做没发生过。一山自问身手不错，为何不让我留在军中建功立业？因为你是女人。你问问他们，有谁愿意被一个女人统领带着打仗？要么你和黑凤一样当个护卫，要么你像林丹莎一样当个军医。一山十岁掌管莫府，殿下如果愿意收我为将，我有信心收服他们，定让他们毫无怨言
。即便我相信你有这个本事，我也不相信你这个人，更不相信你这个女人。你想要如何做？殿下才会信我呢。你真想留下来？是。你们都出去。罗。起来，你与朱丫头的关系不错，我猜她不会提防着你。若是你把她带回来我的身边，我可以命你为千夫长，单独给你一个帐篷，再令今天知道这件事的人通通闭嘴。殿下为何要抓不起？皇帝下了海捕文书，通缉朱丫头，又要问斩陈玉和朱老太爷，很明显就是想引朱丫头过去。但他若是落入皇帝手中，就是死路一条。留在我的身边，我还能护他安全。皇帝为何一定要杀他？这你无需知道，只要把他带回来便是。你放心，我可舍不得伤他。将来他还要做我的王妃呢。王妃？苏州府有许多人都知道我喜欢周丫头，你若不相信，可以去打听打听。我相信殿下。我猜周丫头现在人已经到了京城，但是我派去京城的人都没有传回来她的消息。皇帝正在通缉你，你敢不敢再回京城一趟？医生一定把不弃带回来。小姐，小姐，小姐。小香，小姐，没被人跟着吧？小姐放心，我们过来的时候很谨慎，应该没有人跟着。那就好。袁崇，陈玉和老太爷的情况你了解吗？老太爷我没怎么见着，所以没他消息。不过陈玉呢，我倒是经常见，他的状况不太好。他怎么了？他的武功被皇上废了，然后他说想喝我的药酒，让我给他送过去。我看他就是想借酒消愁。那他现在在哪里？被关在天牢里吗？能不能救出来？没有，他现在被皇上关在宫里边呢。要救他的话，除非大军打进来，要不然根本一点希望都没有。你带我进宫，你带我进宫见皇上。不行，小姐，你这是自投罗网。就是啊，老太爷跟陈玉犯的都是谋反的大罪。你要去见皇上的话，无非就是飞蛾扑火，除了把自个儿搭进去以外，根本一点希望都没有。我能救他们。皇上颁布了旨意，要在一个月内砍陈玉和老太爷的头，就是想引我出来。只要出现了，皇上就不会杀他们了。啊！你出现，皇上就不会杀陈玉啊？嗯、啊，不是因为什么呀？哎呀，这其中的原因我不便跟你解释，但总之你带我进去就是了。行，只要你能救陈玉的话，我现在就带你去。谢谢你，小姐。小夏，没有时间了，这是唯一可以救老太爷和陈玉的方法。相信我，我进宫之后可以暂时保住他们的命。之后要怎么逃？我会想办法找机会和陈玉商量。你就安心待在外头，随时想办法接应啊。小姐，那你一定要小心。放心吧，我这么机灵，一定能化险为夷的。嗯。什么人？大哥，你怎么还在京城啊？不切。你如果去找皇帝的话，皇帝。是不是一定会杀你？你听谁瞎说的？你见到东方石了？看来都是真的了。哎，大哥，我这么做是为了你好，对不住了。
啊，真是太残忍了。卓丫头，我们又见面了。小夏和袁崇呢？他们被关在另外一个地方，没有我的命令，绝对不会有人动他们的。东方石，看来你还是想把我抓去祭天，拿碧罗天的宝藏是吗？如果我真舍得让你祭天，那天就直接带你走了，需要这么麻烦吗？你放心，我是成王孙，整个军营里只有老爷子一个人能管得住我，但他不知道你在这里，所以你现在很安全。东方石。求你放了我吧！皇上再过几天就要将朱老爷砍头了，我得去救他了。朱八爷被皇帝锁在天楼的最深处，层层把守，你能怎么救？我我去跟皇上求情。朱府根本就没有想过要谋反，我们只是欠你钱，谁知道你要谋反啊？你以为皇帝会相信你吗？别白白去送死了。只要我跟皇上说清楚事情的经过，他一定会放了我的家人的。周丫头，皇帝抓走了陈玉和朱老太爷，他肯定知道你的真实身份。他这么做，就是想让你自投罗网。若是他抓了你，绝对不会像我这样放过你，只会第一时间逼问你地图和圣物的下落，再把你抓到碧罗天祭天拿宝藏。那如果他不知道呢？我只剩猪八爷这么一个亲人了，求求你放了我，让我去救他吧。朱丫头，这件事情不仅仅牵涉到你想救的陈玉和朱老太爷，更牵扯到我和皇帝之间的战争。我绝对不会让你冒这个险的。你就好好的待在这里，等到外头的风声一过，我自会寻个稳妥处，好好安顿你。你好好休息吧。来人，看着他。表哥，一听说你回来了，爹可高兴坏了。过段时间他就过来了。表哥不愧是京城第一神童。一进军营就当上了千夫长。哎，这哪像我呀，花了十几万匹战马才得到了这么一个职位。你打下汉州了？嗯，过段时间又要去柳州了。表哥，剑生呢？他没有和你在一起吗？姑姑，他安顿在哪里啊？莫府被抄了，我娘死了。穆伯死了，剑生也死了。莫府上上下下几百口人，死一大半，没死的，也只是苟活在人世上罢了。怎么会这样啊？爹不是早就发消息给姑姑了吗？都是我害的。如果我娘没有等我。他早就撤离莫府了，都是我害的。若不是费云宝被迫参与造反，莫府也不会有事。如今说这些都没用了。我现在要做的，在东方石这里得到权力。他要我干什么，我就干什么。我要成为统帅三军的大将军，我要亲手杀了皇帝，为我娘报仇。小夏，吃我的吧。
你每次都吃一点，还留一半给我，这样身体受得了吗？没关系啊，你别看我是个男人，其实我的饭量很小，每次啊一点点就饱了，吃吧。是我饭量太大了吗？没有没有，是你练功太用功了，练得多饿得就快，所以吃得多。<笑>你知道我的功夫为什么差了吗？我所有练功时间加起来，还没有你一年练功时间多呢。情。